హాయ్ గైస్ గుడ్ మార్నింగ్ ఫోర్టీన్త్ ఆఫ్ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీన హిందూలో అనే ఎయిట్ రోజు చూద్దాం ఈ వీడియో చూడబోయే ముందు ఈ చీ ఈ వీడియోని చివరి వరకు చూడండి మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వను ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ మేనేజింగ్ పర్సెప్షన్స్ యాక్చువల్గా ఇది కాశ్మీర్కి సంబంధించిన అంశం అండి ఈ కాశ్మీర్లో ఇక్కడ పరిస్థితి అనేది మాత్రం ఇప్పటికీ నార్మల్గా లేదు అంటే అసాధారణంగానే ఉంది అక్కడ అంత పొజిషన్ పొజిషన్ కూడా సీరియస్నెస్గానే ఉంది సో ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్ అవ్వడం కానీ అక్కడ ప్రజలకి సామాన్యమైన వాతావరణం అనేది లేదు కానీ అక్కడ ఆ యొక్క నాలెడ్జ్ అనే దాన్ని మేనేజ్ చేయడం అనమాట అంటే అలాంటి పరిస్థితిని మేనేజ్ చేస్తున్నారు అక్కడ ఉన్న పరిస్థితుల్ని కాశ్మీర్లో ఉన్న పరిస్థితుల్ని మేనేజ్ చేస్తున్నారని చెప్పే ఆర్టికల్ అనమాట రాబోయే కాలంలో మనకు వీళ్ళు ఆ డెలిగేట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో డెలిగేట్స్ వస్తున్నారనమాట దీనికి అమెరికాకు సంబంధించిన వాళ్ళైతే ఈయూకు సంబంధించిన వాళ్ళు వాళ్ళని మేనేజ్ చేస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు అనమాట వాట్ షుడ్ వర్రీ ఇండియా ఈజ్ ద గ్రౌండ్ రియాలిటీ ఇన్ కాశ్మీర్ నాట్ ద వ్యూస్ ఆఫ్ అదర్ కంట్రీస్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఇక్కడ మన భారత్ బాగా ఎక్కువగా ఆందోళన చెందుతున్న అంశం ఏంటంటే ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం ఏమిటంటే మనం అక్కడ గ్రౌండ్ రియాలిటీ ఏముందో కాశ్మీర్లో అక్కడ నిజంగా ఏమైతే పరిస్థితులు ఉన్నాయో వాటిని చూసి మనం ఆందోళన పడాలా అంతేగాని వేరే దేశాలు మన భారతదేశాన్ని ఎలా చూస్తున్నాయి అనే అంశం మీద ఆధారపడకూడదు ఇప్పుడు ఏంటంటే మన భారతదేశంలో ఉన్న రాజకీయ నాయకులు ఎలా చూస్తున్నారంటే వేరే దేశాలను కన్వే చేయడానికి అంటే వాళ్ళని తృప్తిపరచడం కోసం ఇక్కడ పరిస్థితులు బాగున్నాయని ఇలాంటి మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు కానీ నిజంగా అక్కడ ఉన్న కాశ్మీర్లో ఉన్న పీపుల్ యొక్క పరిస్థితుల గురించి మాత్రం వీళ్ళేం ఆలోచించట్లేదు అంటే దాని గురించి ఆలోచించాలా అంటే దీనికి వ్యతిరేకంగా ఆలోచిస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు అనమాట ఇప్పుడు ఉన్న కాన్సెప్ట్కి వ్యతిరేకంగా ఆలోచించాలని చెప్తున్నారు ఒకసారి దీంట్లో కలబోయే ముందు దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వాట్స్ని మనం చూద్దాం పర్సెప్షన్ సెన్స్ జ్ఞానము నాలెడ్జీ జ్ఞానము ఎన్వై రిప్రజెంటేటివ్ డెలిగేటివ్ దూత గ్లింప్స్ గ్లాన్స్ సహ సైట్ స్వల్పకాల దృష్టి ప్రివెయిల్ కంటిన్యూ పర్స్యూడ్ కొనసాగుతున్నాం సూపర్ఫిషియల్ సూపర్ ఎక్స్టీరియర్ ఎక్స్టర్నల్ ఉపరిభాగ సంబంధిత కన్ఫైన్ రిస్ట్రిక్ట్ కంట్రోల్ హద్దులో ఉంచు ఆప్ట్ చూజు సెలెక్ట్ ఎంచుకొను డిటెన్షన్ కస్టడీ ఇంప్రజెన్మెంట్ నిర్బంధ చిమిర గ్రీకు పురాణంలో ఒక భూతము పేటెంట్లీ క్లియర్లీ వితౌట్ అ డౌట్ నిస్సందేహంగా ఫ్రాగేల్ బ్రేకబుల్ పెలుసైన డీటెయిన్ హోల్డప్ అదుపులోకి ఆక్టోజెనీరియన్ ఏ పర్సన్ హూ ఈజ్ బిట్వీన్ సెవెంటీ నైన్ టు నైంటీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ లెజిటిమేట్ లీగల్ లాఫులు చట్టబద్ధమైన క్రెడిబుల్ యాక్సెప్టబుల్ ట్రూత్ ట్రస్ట్ వర్తి నమ్మదగిన మోమెంటస్ ఇంపార్టెంట్ సిగ్నిఫికెంట్ చిరస్మరణీయ ఇవి దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ అండి ఈ డిఫికల్టీ వర్డ్స్ అండి నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఒక పీడిఎఫ్ లింక్ ఇస్తానండి సో ఈ పీడిఎఫ్ లింక్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఈ ఆర్టికల్స్ చూడబోయే ముందు అంటే ఈ వీడియో చూడబోయే ముందు కానీ లేకపోతే ఈ ఆర్టికల్స్ మీరు పేపర్లో చదవబోయే ముందు ఒకసారి మీరు ఈ యొక్క ఈ లింక్ని చూసుకొని చెక్ చేసుకొని ఈ యొక్క డిఫికల్టీ వర్డ్స్ మీరు చెక్ చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే మీకు ఈజీగా యాక్సెసిబిలిటీ అనేది ఈజీగా ఉంటుంది పేపర్ ఈజీగా చదవచ్చు లేకపోతే ఈ వీడియో కూడా ఈజీగా అర్థం అవుతుంది సో ఈ పేపర్ దీంతో పాటు నేను ఈ పేపర్ కూడా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తున్నాను పీడిఎఫ్ లింక్ ఇస్తున్నాను సో మీకు ఎవరికైనా పేపర్ అవైలబిలిటీ లేని వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఈ పేపర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని చదవాలని ఆశిస్తున్నాను ఓకే థ్యాంక్ యూ ఇక మనం ఆర్టికల్లోకి వెళితే ద సెంటర్స్ డెసిషన్ టు టేక్ అనదర్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎన్వేస్ ఆన్ గై ఆన్ ఏ గైడెడ్ టూర్ ఆఫ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అండ్ ద స్టేటెడ్ హోప్ ఆఫ్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫేర్స్ దట్ దోస్ టూర్స్ విల్ బికేమ్ ఏ రెగ్యులర్ ఫ్యూచర్ పాయింట్ టు ఏ బిలీఫ్ దట్ దీస్ విజిట్స్ హ్యావ్ బీన్ ప్రొడక్టివ్ అంటే రాబోయే కాలంలో ఏం జరుగుతుందంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఎన్వై అంటే ఒక దూతల్ని అంటే ఈ యూకు సంబంధించిన దూపలతల్ని వాళ్ళు ఒక జమ్మూ కాశ్మీర్లో వాళ్ళు తిరగడానికి అక్కడ ఉన్న పరిస్థితుల గురించి తెలుసుకోవడానికి ఈ రావాల్సిన అవకాశం ఉందన్నమాట దీనికి సంబంధించి ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ ఏం చెప్పాడంటే ఇలాంటి ట్యూర్స్ అనేవి ఫ్యూచర్లో కూడా రెగ్యులర్గా కండక్ట్ చేస్తాము దీనివల్ల రాబోయే కాలంలో మంచి ఫలితాలు వస్తుంది అని ఆయన ఒక మాట చెప్పాడు Clearly, the government which has been under considerable international pressure to lift restrictions in the former state has managed to arrange these three visits without any incident. And now, in the country, the government has been under the government to lift restrictions in the former state. And now, the government has been under the government to lift restrictions in the former state. And now, the government has been under the government to lift restrictions in the former state. And now, the government has been under the government to lift restrictions in the former state. And now, the government has been under the government to lift restrictions in the former state. And now, the government has been
అంటే ఇప్పుడు ఈ డెలిగేట్స్ అందరూ కూడా మన భారతదేశంలోకి వచ్చి కాశ్మీర్లోకి వచ్చి అక్కడ లోకల్ పీపుల్ని కలుస్తారనమాట దాంతోపాటు అక్కడ ఏంటంటే అక్కడ పూర్తిగా శిఖరాగ్రహాలు గ్లిమ్స్ అంటే ఏంటి శిఖరాలు అంట చాలా ఎత్తులో ఉన్న ఏదైతే స్వల్పకాల దృష్టి అంటే వాళ్ళ కొంతకాలంలో ఉన్న గ్లిమ్స్ అంటే ఏంటంటే స్వల్పకాలంలోనే ఆ యొక్క పొజిషన్ని చూస్తారనమాట అక్కడ అక్కడ నార్మల్గా ఉందా లేదా కాశ్మీర్ వ్యాలీ ఎలా ఉందనేది తర్వాత అక్కడ షాప్స్ ఓపెన్ అయి ఉన్నాయి పీపుల్ అనేవాళ్ళు బాగానే రోడ్ల మీద తిరుగుతున్నారు తర్వాత ఆ దాల్ లేక్ అనేది మన కాశ్మీర్లో ఉన్న దాల్ లేక్లో ఆ బోట్ తిర బోట్ షికారు జరగడం ఇవన్నీ వాళ్ళు ఆ స్వల్పకాలంలోనే చూస్తారనమాట ఆఫ్టర్ దీస్ టూర్స్ నో నో ఎన్వే హ్యాస్ కమ్ ఫార్వర్డ్ విత్ ఎనీ నెగిటివ్ అకౌంట్ విచ్ ఇండికేట్స్ దట్ అట్లీస్ట్ ఫర్ ద మూమెంట్ ద గవర్నమెంట్స్ నరేటివ్ హ్యాజ్ ప్రివైల్డ్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైనా చూసుకుంటే ఇలా జరిగిపోయిన తర్వాత ఏది వీడిని ఎన్వీలు ఇలా వచ్చి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈ దోతలు వచ్చి చూసిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు ఇంకా నెగిటివ్ కామెంట్ చేయడానికి ఏం ఉండదు అంటే ఈ బా కాశ్మీర్ అంశాన్ని ఉద్దేశించి వాళ్ళు ఇంటర్నేషనల్ ఫోరాలు అంటే ప్రపంచ దేశాల్లో జరిగే మీటింగ్స్లో కానీ వాటిలో ఎటువంటి కామెంట్స్ కూడా చేయరు సో గవర్నమెంట్ అనేది దీన్ని పూర్తిగా ఏం చేస్తుంది ఎలా చెప్తుంది అంటే పూర్తిగా అందరికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తుంది అనమాట కాశ్మీర్లో నార్మల్ పరిస్థితి ఉంది అనే అని చెప్పడానికి ఈ గవర్నమెంట్ అనేది ఇలాంటి పనులన్నీ చేస్తుంది అనమాట ఇలాంటి పనుస కొనసాగిస్తుంది ప్రీవెల్ అంటే కొనసాగిస్తుంది అనమాట ద విజిట్స్ హ్యావ్ ఆల్సో స్మూత్ అదర్ డిప్లొమాటిక్ చేంజెస్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క విజిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ యొక్క వాళ్ళు ఇలా రావటం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మిగతా డిప్లొమాటిక్ అంటే దౌత్యపరమైన అంశాల్లో కూడా ఈ ఎక్స్చేంజ్లో కూడా మన భారతదేశానికి కొంచెం స్మూత్గా అంటే సౌక సౌలభ్యం అనేది ఏర్పడుతుంది యుఎస్ అంబాసిడర్ కెన్నెత్ జస్టిస్ ట్రిప్ టు జే అండ్ కే పేవుడ్ ద వే ఫర్ ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్స్ అప్కమింగ్ విజిట్ అండ్ ద లేటెస్ట్ విజిట్ బై యూరోపియన్ అంబాసిడర్స్ వాజ్ టైమ్డ్ జస్ట్ బిఫోర్ ఫారెన్ మినిస్టర్ ఎస్ జయ జయశంకర్ ట్రావెల్ టు బ్రుసెల్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ ట్రిప్ నెక్స్ట్ మంత్ ఫర్ ద ఈయూ ఇండియా సమ్మిట్ అంటే ఇప్పుడు యుఎస్ అంబాసిడర్ అయినటువంటి కెనెత్ జస్టర్ జస్టర్ అనే అతను అతను ట్రిప్ దేనికంటే దేనికి ఉపయోగపడింది అంటే పేవుడ్ అంటే పేవ్ అంటే ఏంటంటే దారి నేర్పరచడంలో ఒక దారి నేర్పరిచింది ఏంది డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ ఆయన మన భారతదేశానికి రాబోయే కాలంలో విజిట్కి వస్తున్నాడు నెక్స్ట్ మంత్లో విజిట్కి వస్తున్నాడు అనమాట ఆయన విజిట్కి కారణమైంది ఇప్పుడు ఈ యూరోపియన్ యూనియన్ యొక్క ఆ టీం యొక్క విజిట్ అనే ఆ ఎన్వేల్ ఆ డెలి ఆ డెలిగేట్స్ ఆ దౌత్యవేతల యొక్క విజిట్ అనేది రేపు రాబోయే కాలంలో ఫారెన్ మినిస్టర్ అయినటువంటి మన జయరామ్ శంకర్ జయశంకర్ ఎస్ జయశంకర్ అనే అతను ఆ బ్రుసెల్స్లో ఒక మీటింగ్ అనేది కండక్ట్ చేస్తున్నాను అనమాట ఈయూలో ఆ ఈయూకి సంబంధించిన మీటింగ్కి ఇతను అటెండ్ అయ్యి అక్కడ ఏం చేస్తాడంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ నెక్స్ట్ మంత్లో ఒక ట్రిప్ కోసం ఆయన యొక్క పరిస్థితులన్నీ చక్క పెడతాడు అనమాట హౌ ఎవర్ ద గవర్నమెంట్ మస్ట్ రికగ్నైజ్ దట్ దీస్ గెయిన్స్ ఇన్ ద ఇమీడియట్ ప్రజెంట్ ఆర్ సూపర్ఫిషియల్ ఇన్ ద ఆప్షన్స్ ఆఫ్ ద చేంజ్ ఇన్ ద సిచ్యువేషన్ ఇన్ కాశ్మీర్ అంటే ఇప్పుడు ఇంత జరుగుతున్నప్పటికీ ఈ గవర్నమెంట్ అనేది ఏం రిక ఏం రికగ్నైజ్ చేయాలంటే ఇవి పైకి కనపడడానికి ఇలా ఉన్నాయన్నమాట ఇప్పుడు ఉన్నాయి సూపర్ఫిషియల్ అనమాట బయటకి కనపడడానికి బయట వ్యక్తమయ్యే విధంగానే ఉందన్నమాట కానీ అక్కడ రియల్ పొజిషన్ అనేది కాశ్మీర్లో ఆప్షన్స్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆ చేంజ్ అనేది మార్పు అనేది రాలేదు ఆ బయటికి చూపించడానికి మాత్రం ఇలా ఉందనేది గవర్నమెంట్ అనేది గుర్తించాలి ఇట్ వుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎస్కేప్డ్ ఎనీ వన్స్ అటెన్షన్ దట్ దీస్ టూస్ ఆర్ tightly controlled and a people meeting the foreign guests in the confines of the raj bhavan are hand picked by the government అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎవరైతే మనం దాన్ని ఎస్కేప్ చేయాలంటే దాన్ని తప్పించలేము అనమాట ఏంటి ప్రజల యొక్క అటెన్షన్ అందరి అటెన్షన్ని మనం తప్పించలేము ఎంది ఏంటంటే అక్కడ ఎవరైతే పీపుల్ని ఈ యొక్క డెలిగేట్స్ కలుస్తారో ఆ ఫారెన్ గెస్ట్ ఎవరైతే ఈ పీపుల్ని అక్కడ ఉన్న నార్మల్ పీపుల్ని ఎవరైతే కలుస్తారో వాళ్ళందరూ కూడా రాజభవన్లో ఎవరైతే అరేంజ్ చేశారో వాళ్ళ మనుషులు మాత్రమే కలుస్తారు ఆ గవర్నమెంట్ ఎవరినైతే కలవడానికి ఉద్దేశించిందో ఆ వాళ్ళని మాత్రమే కలుస్తారు నార్మల్ ప్రజల్ని కానీ అక్కడ ఉన్న అందరిని మాత్రం వీళ్ళు కలవలేరు ఎవరైతే గవర్నమెంట్ డైరెక్ట్ చేసిన వాళ్ళని మాత్రమే అంటే గవర్నమెంట్ కొంతమందిని అక్కడ ఏర్పరుస్తుంది అనమాట ప్రజల్ని ఆ లోకల్ పీపుల్ అంటే గవర్నమెంట్కి ఫేవర్గా ఉన్న పీపుల్ని అక్కడ అరేంజ్ చేస్తారో వాళ్ళని మాత్రమే ఈ డెలిగేట్స్ కలవగలరు కానీ అందరితో వాళ్ళు చర్చించలేరు అని అది అలాంటి విషయాన్ని మాత్రం మనం ఎస్కేప్ చేయలేమన్నమాట ఇన్ఫ్యాక్ట్ యూరోపియన్ డెలిగేట్స్ హూ యాక్సెప్టెడ్ న్యూ ఢిల్లీస్ ఇన్విటేషన్ ఆన్ దిస్ ట్రిప్ హ్యాడ్ ఎర్లియర్ ఆప్టెడ్ అవుట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు రిక్వెస్ట్ ఫ్రీయర్ యాక్సెస్ అండ్ మీటింగ్
అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసుకుంటే ఈ చిమిన అంటే మనం ఏం చెప్పుకున్నాం గ్రీక్ పురాణంలో ఒక భూతం అనమాట ఈ యొక్క చిమిన ఆ భూతం ఎలా ఉందంటే నార్మల్ సీ లాగా చూపిస్తుంది చూడడానికి ఎలా ఉందంటే నార్మల్గానే ఉందన్నమాట కానీ అది నిస్సందేహంగా ఏంటంటే ఒక ఆ పిలుసు అయిందనమాట అక్కడ ఉన్న నార్మల్ సీ అనేది నిస్సందేహ ఏంటంటే పేటెంట్లు అంటే నిస్సందేహంగా అంటే ఫ్రేగేలు అంటే పిలుగు పెగులైంది అంటే పెలుగు ఈజీగా విరిగిపోవడానికి అవకాశం ఉంది అంటే ఈజీగా ఈజీగా బ్రేక్ అయిపోద్ది అనమాట సో ఇక్కడ నార్మల్ సీ అనేది చూడడానికి ఎలా ఉందంటే ఒక ఒక భూతంలాగా ఉందనమాట అది ఏ క్షణంలోనైనా కానీ చాలా ఈజీగా అనేది ఆ నార్మల్ సీ అనేది బ్రేక్ అవ్వచ్చు అనమాట ద విజిట్ హ్యాడ్ టు బి పోస్ట్ పోన్డ్ బై ఏ డే డ్యూ టు ఏ బంద్ కాల్ ఇన్ ద వ్యాలీ అంటే ఈ డి ఈ విజిట్ అనేది ఒకరోజు పోస్ట్ పోన్ చేశారనమాట ఎందుకని ఆ వీళ్ళు ఏదైతే రోజు విజిట్ చేద్దాం అనుకున్నారో ఆ విజిట్ చేసే రోజు బంద్ అనమాట ఆ బంద్ వల్ల ఏమైందంటే వీళ్ళు నేను నెక్స్ట్ డేకి ఈ విజిట్కి పోస్ట్ పోన్ చేశారనమాట అండ్ జస్ట్ ఏ డే ఆఫ్టర్ ద విజిట్ ద ఇంటర్నెట్ వాజ్ స్నాప్డ్ వన్స్ అగైన్ డ్యూ టు సెక్యూరిటీ కన్జర్న్ అంటే ఈ జస్ట్ ఏ డే ఆఫ్టర్ అంటే ఈ యొక్క డే ఏదైతే ఉందో ఆ తర్వాత మళ్ళీ అంటే వీళ్ళు విజిట్ చేసిన డే అయిన తర్వాత ఏంటంటే ఆ డే తర్వాత మళ్ళీ అక్కడ ఏవైతే ఇంటర్నెట్ ఉందో దాన్ని పూర్తిగా మళ్ళీ నిలిపేస్తారనమాట దీనికని సెక్యూరిటీ సెక్యూరిటీ దృష్ట్యా సెక్యూరిటీ ఆందోళన దృష్ట్యా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అక్కడ ఇంటర్నెట్ మళ్ళీ నిలిపేస్తారనమాట ఇట్ ఈస్ ఆల్సో పజ్లింగ్ హౌ ద గవర్నమెంట్ వాజ్ విచ్ విచ్ హ్యాజ్ రిపీటెడ్ ఆఫ్ ఎన్ దట్ జే అండ్ కే ఈజ్ అన్ ఇంటర్నల్ అఫైర్ స్క్వేర్స్ ఇట్ up with them with this new policy of uh, conducting tours for the international community ante ippudiki kuda manaku puzzle ante ante tikamaka petti amsham entante government em cheptundi ante ee jammu and kashmir anedi ma yokka antargata vishayam antundi so ilanti internal affairs ante vitra desha internal vishayam aina podu itara deshal nunchi aa yokka evaraithe dootal raavalsina avasaram em undi ఇక్కడ పా ఇక్కడ ఉన్న నార్మల్ సీని వాళ్ళు చెక్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది ఈ పాలసీని అంటే ఇప్పుడున్న ఇంటర్నేషనల్ కమిటీ వచ్చి చెక్ చేయాల్సిన అవసరం ఏంది మన ఇంటర్నే ఇంటర్నల్ విషయం అన్నప్పుడు సో ఇది ఇంటర్నల్ విషయం కాదు కానీ మన భారతదేశం అనేది ఇంటర్నల్ అని చెప్తుంది అనమాట ద ట్రూత్ ఈజ్ అమ్ మేనేజింగ్ ఇండియాస్ ఇమేజ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ బట్ ద గవర్నమెంట్స్ ప్రైమరీ రెస్పాన్సిబిలిటీ స్టిల్ లై విత్ ఇన్ విత్ ఇన్ ఇట్స్ బార్డర్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ టు ద పీపుల్ ఆఫ్ జే అండ్ కే హూ హ్యావ్ ఏ టు సిఏ రిటర్న్ టు నార్మల్ సి అంటే ఇప్పుడు ప్ర ప్రస్తుతం నిజం ఇప్పుడు మనం నిజం చెప్పుకోవాలంటే వాస్తవంగా చెప్పుకోవాలంటే నిజం ఏంటంటే అక్కడ ఈ గవర్నమెంట్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఈ మేనేజ్ చేస్తుంది అనమాట అంటే ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇమేజ్ని అక్కడ ఉన్న పరిస్థితుల్ని తారుమారు చేసే విధంగా ఆ ఇమేజ్ని మారుస్తుందే తప్పద అక్కడ కానీ బట్ గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలంటే అక్కడ ప్రైమరీగా తీసుకోవాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏమున్నాయో అవన్నీ కూడా ఆ బౌండరీలోనే ఉన్నాయన్నమాట ఆ బోర్డర్స్లోనే ఉన్నాయి ఆ బోర్డర్లోనే వీళ్ళు చేయాల్సిన పనులన్నీ ఉన్నాయన్నమాట ఎందుకని అక్కడ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఎవరికి ఆ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో అక్కడ జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఉన్న పీపుల్కి వాళ్ళకి సాధారణమైన పరిస్థితి ఇవ్వాలి నార్మల్ ఇంటర్ ఇంతకుముందు పరిస్థితులు ఎలా అయితే ఉన్నాయో అలాంటి సాధారణమైన పరిస్థితులు వాళ్ళకి అందజేయాలన్నమాట to those detained in and outside j and k including sitting members of parliament and octo octogerian farooq abdullah against whom little evidence of wrong doing has been furnished ante ipudu manam ina chusukunte akada anta kuda aka control lo undi detain lo undi ante nirbandinchar poorthiga adupulo bevo techukunnaru vallani aa nirbandincharu anamata ekkada jammu kashmir inside outside ఎవరు దాంట్లో ఇంకా ఎవరు ఉన్నారు ఇంక్లూడింగ్ ద ఒకప్పుడు అంటే మెంబర్ పార్లమా మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అయినటువంటి ఈ ఫరూక్ అబ్దుల్లా ఈయన అంటే ఆక్టోబర్ ఏంటంటే 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 సెవెంటీ నైన్ టు నైంటీ ఇయర్స్ మధ్య ఉన్న వేజ్ ఉన్న వ్యక్తులని ఈ యొక్క ఆక్టో జనేరీనియన్ అంటారనమాట అలాంటి వ్యక్తిని అంటే అంత వయసు గల వ్యక్తిని కూడా ఏం చేస్తున్నారు ఒక చిన్న ఏదో చిన్న కారణాన్ని చూపించి ఆయన ఏదో తప్పు చేస్తాడు రాంగ్ డూయింగ్ చేస్తాడని దాన్ని ఉద్దేశించి ఆయన్ని నిర్బంధంలో ఉంచారనమాట అండ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా యాజ్ ఏ ఓల్ హూ ఆర్ ఏ టు సిఏ క్రెడిబుల్ పాత్ టు peace and response pro- prosperity that was um, promo- promised when the momentous decision on article 370 was announced last august ante ippudu manaku akkada unna prajalu evaraithe unnaro mana bharatdeshamlo unna prajale kaaku mottam kuda deeni gurinchi aalochichara anamata deeni gurinchi credible path ante ee oka nammadagmeena oka oka amsham anedi cheppar anamata em ani cheppar eppudaithe ee oka ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీని రద్దు చేసేటప్పుడు మీకు స్టేట్మెంట్ అనేది వచ్చారనమాట ఒక మూమెంటస్ డెసిషన్ అనేది తీసుకున్నారు అంటే మూమెంటస్ అనే డెసిషన్ అంటే ఏంటంటే ఒక చిరస్మరణీయమైన నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీని రద్దు చేసేటప్పుడు ఏం చెప్పారంటే అక్కడ పూర్తిగా నార్మల్ పీస్ని పాస్ పార్టీని అంటే శాంతిని తర్వాత అభివృద్ధిని డెవలప్ చేయడం కోసం మీ యొక్క ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీని రద్దు చేస్తున్నామని చెప
ఫస్ట్ ప్రయారిటీ గవర్నమెంట్ అనేది అక్కడ ఉన్న ప్రజలకి వాళ్ళే కానీ ఇంటర్నేషనల్ కమ్యూనిటీకో లేకపోతే ప్రపంచ దేశాలని తెలియజెప్పడం కోసం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్తున్నారు అనమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి టెర్రర్ అండ్ పనిష్మెంట్ అంటే ఇప్పుడు ఈ ఆర్టికల్ అనేది పాకిస్తాన్ సంబంధించిన ఆర్టికల్ అండి పాకిస్తాన్లో మనకు పూర్తిగా అది తీవ్రవాద దేశం అనమాట ఇప్పుడు ఆ తీవ్రవాద దేశం లాంటి పాకిస్తాన్ ఏంటంటే కొంచెం తీవ్రవాదానికి కొంచెం దూరంగా ఉంటుందన్నమాట ఎందుకని ఇంటర్నేషనల్ కమ్యూనిటీ నుంచి వస్తున్న ప్రజర్స్ వల్ల ఎఫ్ఏటీఎఫ్ అనే దాంట్లో వీళ్ళ ఉన్న పొజిషన్లో వీళ్ళకి ఎప్పుడైతే ఈ గ్రే లిస్ట్లో పెట్టారో అప్పటి నుంచి పాకిస్తాన్ అనే తన యొక్క పంతాన్ని అంటే తన యొక్క నైజాన్ని మార్చుకుంది ఇప్పుడు నా మార్చుకొని టెర్రరిస్ట్కి వ్యతిరేకమైన దేశంగాను టెర్రరిస్ట్ మీద ఉక్కుపాదాలను మోపే దేశంగాను తయారైంది అని చెప్పే ఆర్టికల్ అనమాట కానీ ఇది నమ్మదగ్గ విషయం కాదు ఇలా టెర్రరిస్టుల మీద ఇలాంటి పనులు అనేది వీళ్ళు చేస్తూనే ఉంటారు ఎప్పుడైతే ఆ ఇంటర్నేషనల్ ప్రెజర్ అనేది తగ్గిపోతుందో ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ నార్మల్ పొజిషన్కి వచ్చేస్తారు అని చెప్పే ఆర్టికల్ అండి ఇది అంటే ఇప్పుడు ఈ టెర్రర్ అండ్ పనిష్మెంట్ అంటే ఒక టెర్రరిజం అనేది ఉంది ఒక తీవ్రవాదం ఉంది దానికి పనిష్మెంట్ అనమాట తీవ్రవాదము పనిష్మెంట్ ఇది ఆర్టికల్ పాకిస్తాన్ మస్ట్ గివ్ అప్ ఇట్స్ స్ట్రాటజీ ఆఫ్ యూజింగ్ టెర్రరిజం ఫర్ జియో పొలిటికల్ లావరేజ్ అంటే పాకిస్తాన్ అనేది ఈ యొక్క స్ట్రాటజీ మార్చుకుందనమాట తన యొక్క ఏదైతే ఒక ధోరణి ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క విధానాన్ని మార్చుకుందనమాట ఏది మీ టెర్రరిజం మీద ఎందుకని జియో పాలిటికల్ యావరేజ్ అంటే ఈ యొక్క ప్రాదేశిక పరమైన అంటే అక్కడ ప్రదేశానికి సంబంధించి ఈ బౌండరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి సంబంధించి ఆ పరపతిని వల్ల అంటే వాళ్ళ పరపతి వాళ్ళ యొక్క ఖ్యాతి దెబ్బ తినకూడదు లావరేజ్ అంటే ఏంటంటే పరపతి ఖ్యాతి ఆ ఖ్యాతి దెబ్బ తినకూడదని దాన్ని ఉద్దేశించుకొని వీళ్ళు ఏం చేశారంటే దానిలో మార్పులు తీసుకొచ్చారనమాట ద పాకిస్తాన్ ఓకే దీంట్లో గెలబోయే ముందు ఒకసారి దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ మనం చూద్దాం టెర్రర్ అండ్ పనిష్మెంట్ లావరేజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పరపతి స్ట్రాటజీ టాక్టిక్ ప్లాను వ్యూహము ఎలేజ్డ్ పర్పోర్టెడ్ యాక్సెప్ట్ ఆమోదము కన్విక్షన్ సెంటెన్స్ జడ్జిమెంట్ తీర్పు క్లెరిక్ ఏ ప్రీస్ట్ రిలీజియస్ లీడర్ మత గురువు ఎయిడ్ అసిస్టెంట్ హెల్పర్ సహాయకుడు విండికేట్ ప్రూవ్ జస్టిఫై రుజువు చేయు ఎండోర్స్ వ్యాలిడేట్ యాక్సెప్ట్ ఆమోదించు వ్రాత్ యాంగర్ అవుట్రేజ్ కోపము ప్రాక్సీ ఎన్వే డెలిగేట్ ప్రతినిధి ఎల్యూడ్ ఎవేడ్ అవాయిడ్ తప్పించుకును ఇవి దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్ట్స్ అండి వర్డ్స్ అండి ఇప్పుడు మనం ఆర్టికల్లో వెళితే ది పాకిస్తాన్ గవర్నమెంట్ విచ్ ఫర్ ఇయర్స్ ట్రై టు ప్రొటెక్ట్ హఫీజ్ సయ్యద్ ద ఎలీజ్డ్ మాస్టర్ మైండ్ ఆఫ్ ద టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ముంబై అటాక్స్ ఫైనల్లీ గాట్ ఏ కన్విక్షన్ అండ్ జైల్ టర్మ్ ఫర్ ద క్లెరిక్ ఇన్ టూ టెర్రర్ ఫైనాన్సింగ్ కేసెస్ అంటే పాకిస్తాన్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది అంటే ఇంతకాలం ఆ యొక్క హఫీజ్ సయ్యద్ అనే అతన్ని చాలా కాలం నుంచి అతను రక్షిస్తూ వస్తుందన్నమాట అతను ఎవరు అంటే అతని మీద చాలా కేసులు ఉన్నాయి అది అతనికి మీద చాలా కేసులు ఉన్నాయి పాకిస్తాన్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే ఎల్ఈజ్డ్ మాస్టర్ మైండ్ అంటే అతను ఒప్పుకుందనమాట ఈ రెండు వేల ఎనిమిదిలో జరిగిన ముంబై అటాక్స్లో ఆ ఎల్ఈజ్డ్ అంటే ఒప్పుకోవటం అనమాట ఆమోదించింది ఏమని ఇతని మాస్టర్ మైండ్ ఇతనే మాస్టర్ మైండ్ అంటే ఆ యొక్క పథక రచన చేసింది ఇతనే అని చెప్పేసి ఫైనల్గా అతనికి ఏం తీర్పు ఇచ్చింది అంటే జైల్ టర్మ్ని ఇచ్చింది ఎవరైతే ఈ యొక్క క్లిరిక్ అంటే ఈ యొక్క క్లిరిక్ అంటే ఏంటి మత గురువు ఇతను ఒక మత గురువు అనమాట ఈ హఫీస్ అనే అతను ఈ మత గురువుకి రెండు టెర్రర్ ఫైనాన్సింగ్ కేసెస్లో ఇతనికి జైలు శిక్ష విధించిందనమాట ద జమీత్ ఉద్ దావా చీఫ్ అండ్ హిజ క్లోజ్ ఎయిడ్ మాలిక్ జాఫర్ ఇక్బాల్ హ్యాస్ బీన్ సెంటెన్స్ టు ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ఫైవ్ అండ్ ఏ హాఫ్ ఇయర్స్ బై అన్ యాంటీ టెర్రరిజం కోర్ట్ విండికేటింగ్ ఇండియాస్ ఇయర్స్ లాంగ్ పొజిషన్ దట సయ్యద్ హ్యాడ్ బీన్ యూజింగ్ హిజ ఆర్గనైజేషన్ టు ఫైనాన్స్ టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఇప్పుడు ఈయన యొక్క ఎవరైతే ఈ హఫీజ్ ఉన్నారో ఆ హఫీజ్ యొక్క అనుచరుడు అతని సహాయకుడు అయినటువంటి అంటే జమ్మెత్ ఉద్ దావా అనే చీఫ్ ఆ యొక్క మత సంస్థకు అంటే ఆ యొక్క ఉగ్ర సంస్థకు చీఫ్ అయినటువంటి మాలిక్ జఫర్ ఇక్బాల్ అనే అతను కూడా అతను కూడా ఈ యొక్క టెర్రరిస్ట్ ఉన్న దాని కింద యాంటీ టెర్రరిజం కోర్టులో వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఐదున్నర సంవత్సరాల పాటు అతనికి సిండికి శిక్ష వేశారనమాట దీన్ని బట్టి చాలా కాలం నుంచి ఇండియా ఏదైతే చెప్తుందో ఈ సయీద్ అనే అతను ఆ యొక్క ఒక ఫైనాన్సింగ్ ఆర్గనైజేషన్ అనమాట ఏది ఈ టెర్రరిస్ట్ ఫైనాన్సింగ్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఈ ఉగ్రవాదులకు ఆర్థిక సహాయం చేసే ఒక వ్యక్తిగా అని చెప్పేసి రుజువు పరచడానికి భారతదేశం చాలా కాలం నుంచి ప్రయత్నిస్తుంది అనమాట సో దాన్ని ఆ రుజువు పరిచినట్టు అయింది భారతదేశం చెప్పిన మాటలు నిజం అన్నట్లు ఇప్పుడు ప్రపంచానికి తెలిసింది
ప్రజల వల్ల ఇవి పనిచేసిందా లేకపోతే తనకే తానే సెల్ఫ్ డిక్లేర్డ్గా ఆ ఒక సమస్యను అంటే ఈ యొక్క తీవ్రవాద సమస్యను నాశనం అంతం చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఒక సీరియస్గా ఈ యొక్క డెసిషన్ తీసుకొచ్చిందా అనే దాని క్వశ్చన్ అదే ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ అనమాట అది ఎవరికి అర్థం కావట్లేదు దిస్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్ యాక్షన్స్ ఇన్ ద పాస్ట్ ఎగ్నెస్ట్ ద టెర్రరిస్ట్ అవుట్ ఫిట్స్ హ్యావ్ హార్డ్లీ బీన్ కన్విన్సింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ మనకి ఎందుకు వచ్చిందంటే మన పాకిస్తాన్ గత కొంతకాలంగా ఈ టెర్రరిస్ట్ల వైఖరి మీద అవలంబిస్తున్న విధానాన్ని చూస్తే వినక మనకి ఇలాంటి అంటే ఇలాంటి వాటి గురించి మనం కన్విన్సింగ్గా చెప్పొచ్చు పాకిస్తాన్ అనేది దేని ఉద్దేశించి ఇలాంటి స్టేట్ ఇలాంటి పనులు చేస్తుంది అనేది ఇట్ హస్ స్టార్టెడ్ క్రాకింగ్ డౌన్ ఆన్ సయ్యద్స్ గ్రూప్స్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ఇట్ వాజ్ థ్రెటెండ్ టు బీ పుట్ ఆన్ ద గ్రే లిస్ట్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఈ యొక్క సయ్యద్ గ్రూప్స్కి సంబంధించిన సంస్థల మీద ఈ పాకిస్తాన్ అనేది దాడి చేయటం మొదలుపెట్టింది ఎందుకు భయ మొదలుపెట్టింది అంటే ఆ అది ఒక భయపడింది అనమాట ఈ ఫైనాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ కింద దీన్ని గ్రే లిస్ట్లో పెడతామని ఎప్పుడైతే చెప్పారో అప్పటి నుంచి మాత్రమే ఈ యొక్క అటాక్స్ అనేది పాకిస్తాన్ చేసింది అనమాట యాన్ ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ బాడీ ఫైటింగ్ మనీ ల్యాండరింగ్ అండ్ టెర్రర్ ఫైనాన్సింగ్ అంటే దీంతోపాటు ఇంకా ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ బాడీ ఫైటింగ్ మనీ ల్యాండరింగ్ అనే టెర్రరింగ్ అనే ఫైనాన్స్ గ్రూప్ దానికి సంబంధించి కూడా వీళ్ళ నుంచి ప్రజలు వస్తున్నాయి అన్నమాట దాన్ని ఉద్దేశించి వీళ్ళు ఆ గ్రూపుల మీద దాడి చేయడం మొదలుపెట్టారు ద గవర్నమెంట్ ఎండోర్స్ ద యుఎన్ బ్యాన్ ఆన్ దీస్ ఆన్ దీస్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇన్ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ ఎయిట్ జస్ట్ ఏ ఫ్యూ డేస్ ఎ హెడ్ ఆఫ్ ద ఆఫ్ యాన్ ఎఫ్ఏటిఎఫ్ మీటింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్ కూడా ఏం చేసింది అంటే యుఎన్ కూడా బ్యాన్ చేసింది అనమాట ఈ యొక్క ఈ గవర్నమెంట్ అంటే ఈ గవర్నమెంట్ దీనికి సంబంధించిన దాన్ని పూర్తిగా బ్యాన్ చేసిన ఆమోద ఆమోదాన్ని యుఎన్ గ్రూప్ ఏదైతే చెప్పిందో ఆ యొక్క దాన్ని ఎన్డివర్స్ అనమాట ఆమోదించింది ఆర్గనైజేషన్ బ్యాన్ చేయాలని చెప్పేసి ఫిబ్రవరి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో బ్యాన్ చేయాలని చెప్పేసి ఈ గవర్నమెంట్ కూడా ఆమోదించింది ఎప్పుడు జస్ట్ ఫ్యూ డేస్ ఎహెడ్ ఆఫ్ ద ఎఫ్ఏటిఎఫ్ మీటింగ్ అంటే ఎఫ్ఏటిఎఫ్ మీటింగ్ జరగబోయే కొన్నాళ్ళ ముందు మాత్రలో మాత్రమే ఈ యొక్క యుఎన్ యొక్క ఏదైతే డిక్లరేషన్ ఉందో ఆ బ్యాన్ యుఎన్ బ్యాన్ని ఇది ఆమోదించింది అనమాట అంటే ఈ యొక్క ఎఫ్ఏటిఎఫ్ గ్రూప్కి భయపడే ఇది ఇలాంటి పనులు చేస్తుంది అనమాట డిస్పైట్ ద యాక్షన్స్ పాకిస్తాన్ వాజ్ ప్లేస్డ్ ఆన్ ద గ్రే లిస్ట్ అంటే ఇన్ని చేసినప్పటికీ కూడా అంటే వాళ్ళు ఎఫ్ఏటిఎఫ్ వాళ్ళు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో వాళ్ళకు భయపడి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఆ బ్యాన్ అవన్నీ పెట్టినప్పటికీ కూడా పాకిస్తాన్ అనేది గ్రే లిస్ట్లోకి వెళ్ళిపోయింది అనమాట అన్సర్ప్రైజింగ్లీ ద కన్విక్షన్ ఆఫ్ ద సయ్యద్ అండ్ ఇక్బాల్ కమ్స్ ఏ ఫ్యూ డేస్ ఏ హెడ్ ఆఫ్ ఎనదర్ క్రూషియల్ ఎఫ్ఏటిఎఫ్ మీటింగ్ అంటే ఇప్పుడు మనకు అన్సర్ప్రైజింగ్ మనం ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు ఈ యొక్క తీర్పు ఏదైతే ఉంది కన్వెక్షన్ అంటే తీర్పు అనమాట ఈ తీర్పు అనేది ఈ సయ్యద్కి ఇక్బాల్కి సంబంధించిన ఈ తీర్పు అనేది ఎప్పుడు జరిగిందంటే రాబోయే కాలంలో మళ్ళీ ఎఫ్ఏటిఎఫ్ అనేది ఒక ఒక అంటే క్రూషియల్ అనమాట నిర్ణయాత్మకమైన మీటింగ్ ఒకటి ఉంది అనమాట ఆ మీటింగ్ ముందే ఇలాంటి తీర్పు ఇవ్వడం అనేది అందరూ పెద్దగా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదనమాట ఇన్ ద టూ అక్టోబర్ మీటింగ్ ద ఆర్గనైజేషన్ హ్యాడ్ వాన్డ్ ఇస్లామాబాద్ టు టేక్ ఎక్స్ట్రా మెజర్స్ ఫర్ ద కంప్లీట్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ హోమ్ ఫైనాన్సింగ్ అండ్ మనీ లాండరింగ్ అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది అక్టోబర్లో ఈ యొక్క గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఏదైతే ఉందో ఎఫ్ఏటిఎఫ్ అనేది పాకిస్తాన్ అంటే ఇస్లామాబాద్ అంటే ఇస్లామాబాద్ అని పాకిస్తాన్ రాజధాని కదా ఆ పాకిస్తాన్ని ఒక వార్నింగ్ ఇచ్చింది అనమాట పూర్తిగా ఏదైతే ఈ టెర్రర్ ఫైనాన్సింగ్ గ్రూపులు కానీ ఈ మనీ లాండరింగ్ని మన డబ్బులను ఒక చోటు నుంచి ఒకటే మార్చి ఆ గ్రూపులు పూర్తిగా మీరు ఎలిమినేట్ చేయాలని కంప్లీట్గా చేయాలని చెప్పేసి వాళ్ళు ఒక వార్నింగ్ ఇచ్చారనమాట అండ్ ఇఫ్ ద ఎఫ్ఏటిఎఫ్ హీజ్ అ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ అ పాకిస్తాన్స్ యాక్షన్ ద కంట్రీ ఫేసెస్ ద రిస్క్ ఆఫ్ బీయింగ్ డౌన్ గ్రేడెడ్ టు ద బ్లాక్ లిస్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఈ ఎఫ్ఏటిఎఫ్ అనేది పాకిస్తాన్ చేసిన చర్యలు ఏవైతే ఉందో వాటి గినక తృప్తి పడకపోతే సంతృప్తి చెందకపోతే ఈ యొక్క భారత ఈ యొక్క పాకిస్తాన్ని వాళ్ళు బ్లాక్ లిస్ట్లో పెడతారనమాట ఉచ్ కుడ్ బ్రింగ్ అ టఫ్ శాంక్షన్స్ ఆన్ ఇట్స్ ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు ఆ విధానం అనేది రాబోయే కాలంలో ఏమవుద్దంటే అంటే వాళ్ళు బ్లాక్ లిస్ట్లో పెడితే కనుక ఫైనాన్షియల్గా అంటి ఆర్థికపరమైన ఆంక్షలు అనేవి పెరిగిపోతాయి అనమాట వాళ్ళలో సో ఏ దేశం కూడా వాళ్ళతో వర్తకానికి ఇష్టపడదు సో వాళ్ళ యొక్క ఆర్థికంగా దెబ్బ తింటుంది అనమాట సో పాకిస్తాన్ ఈజ్ అ
Afghanistan or any other country doubts uh, Pakistan's intention given that uh, Islamabad had uh, evaded taking action against uh, Syed and his uh, groups for years. And if you want to blame Chaz now, India and Afghanistan, this is a question mark. If you want to rise out, you can blame India and Afghanistan. Because in Pakistan, if you want to choose the Islamic groups, you can choose the Islamic groups. If you want to choose the Islamic groups, you can choose the Islamic groups. If you want to choose the Islamic groups, you can choose the Islamic groups. If you want to India and Afghanistan, you can blame Chaz now. This is the question. Sayyid Waza put under house arrest several times only to be released once the international attention turned away. And now Sayyid is also in the past few years. He is in the past few years. He is in the past few years. He is in the past few years. कारण आत्रवात ऐसे ऐसे रो ये दे इतने इंटरनेशनल अंतरिक्ष ना अंडे ये प्रपंच देश अलग चाहो वो तेरे पुरे तो तकिये पे इंदा अपने माल्या तो नहीं माहौल का ने उधर ऐसे रहना मारता The fundamental problem is Pakistan's policy of exporting terrorism to its neighbours for geopolitical leverage अंडे ये पुरे इकड़ा समाना प्राथमिक समय चल fundamental problem इंटी अंडे Pakistan ये पुरे गोड़ा Oka polisi ni, ni dah ni, oka dah oka polisi ni, ni anda oka padat ni, bawah risiko untuk dalam mata. Ini dia, adik purut kita terrorisme ni mana yang orang oka pakai desa lagi, anda ayak a geopolitical, anda pradesi ke parame na, a prakya di kosong ala ni jastar ente, a desa ni oka kena pakai desa lagi, ala purut desa lagi ente, a desa lagi a terrorisme ni, walau pompis tu untuk dalam mata, walau export jas tu untuk dalam mata, walau akar nanti akar tayar ini walau pakai desa lagi pompis tu untuk dalam mata. Historically, Pakistan has adopted a dual policy toward terrorism. अंटे ये प्रमाणा चारी तरफ परंगा चूस कुंटे हिस्टोरिकल गंटे चारी तरफ परंगा चूस कुंटे पाकिस्तान ने दी गता कौन ता कालंगा इन्हें डे रुंड रखा ले ना दोनों वही करने व्यवहार इस नर मटे ये ओका उग्रवादा नो देश इन्ची फाइट एट फाइट इट एट अ होम बटा एक्सपोर्ट इट थ्रो प्रॉक्सीज to its neighbors. And the other thing is that the terrorism is not the same. The proxies are not the same. The delegates are not the same. The delegates are not the same. The delegates are not the same. Unless it changes this policy and joins the religion, regional drive against terrorism, the peace and stability would elude the region. And the other thing is that the peace and stability would elude the region. अंडे ये पद्धत नहीं वही करने मार्च को कुंडा तरह तरह अंड जाइंस डा रिलिजियन ड्राइव रीजनल ड्राइव एग्नेस्टर डा टेररिज्म अंडे आ ये कर टेररिस्ट की वितरण कंगा उन्हें ये देते आ प्रादेशिक परमेंट डांट लोग इनका विलो कलाव कुंडा उन्हें इनका पीस एंड स्टेबिलिटी वुड इलोड डा रीजियन सांति मरीज this uh, remains a critical issue in India Indo Pak ties as well. And the Ilanti Palestina Lanawala Dante, Yoka Bharatis and Ki Pakistan Kuna is Sambana Goda, the Badis Danamata. So the international community must should not uh, let up its uh, pressure on Pakistan. So if the international community is the only pressure on Pakistan, then the pressure on Pakistan is the only pressure on Pakistan. In the case of the Pakistan, it is the only pressure on Pakistan. Islamabad should be asked to take not just a legal action against a terror financing but also hard measures against terror groups and infrastructure. And now, in Islamabad, in Atlanta, only in the first place, they have to use the terrorist financing. They have to use the terrorist financing. They have to use the terrorist financing. They have to use the case. They have to use the terrorist financing. They have to use the measures. They have to use the terrorist group. 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 That's what they say. इवें ये रोंडा आर्टिकल्स मन नेक्स्ट की ना आर्टिकल्स चूज़ करने एक्चुअल का ये रोंडो आर्टिकल्स को डा इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं नंदी कानी ओके अक्सर मेरे सभी तो सिंपल वाइडिंग लो इजी कर दो होता है अक्सर मेरे वो जस्ट ने ना ओवरव्यू अक्सर चप्पल ने ना अक्सर टाइटल्स होता है टाइट Heralding a politics politics of chance and type to you know I'm saying this coach I do eat your penny the quota with an end a car in the cage or a little honor and a poor tiga mark with this crowd and a quota radical mark with this crowd and this chase in a panel of a line military I can look at chat and a particle and the doctor so the one is simple wording line only throughout the next three article which is man and just taking a car is a poor tiga man go towards a new world order अंडे इपुर मानो कत्ता कत्ता दे देशों आ यक्के ये देते हों दो कत्ता बॉर्ड लने दी कत्ता प्रपंच वाने दी वो कार्डर लने दी कत्ता प्रपंच वाने आर्डर ने दारा इपुर ये मानो नर्स्टो नवान जप्त नार्मड़ा एफेक्टिव सेफ्टी नोट्स 
అంటే ఇంటర్నెట్ అనేది సేఫ్టీ నెట్స్ ఉండాలా ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హెల్త్ కేర్ ఫ్రీగా ఆ వైద్యం ఆ వైద్యం విద్య రెండూ అందించాలా అండ్ హై ట్యాక్సెస్ ఆన్ ద రిచ్ నీడ్ టు ఫామ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ అంటే ఎక్కువ ట్యాక్సులు అనేవి ఎవరు ధనికుల దగ్గర నుంచి వసూలు చేయడం అనేది దానివల్ల ఒక మంచి ఒక విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టచ్చు అని చెప్పే ఆర్టికల్ అనమాట ఇది ట్యాక్సేషన్ సంబంధించి మన యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితులకు సంబంధించి అన్ని అంశాలను దీంట్లో బాగా ఇన్ డీటెయిల్గా చాలా సింపుల్ వాడింగ్లో చెప్పారండి ఎకనామిక్ ఫార్మ్ వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫార్మ్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ప్రకారం మన దావోస్లో యొక్క మీటింగ్ కండక్ట్ చేశారనమాట దానికి సంబంధించి నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ ఆ నోబెల్ ప్రైజ్ అప్రూవల్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను ఉద్దేశించి పూర్తిగా ఒక సింపుల్ వాడింగ్లో చెప్పారు మనం నెక్స్ట్ పేజీలో ఉన్న ఆర్టికల్ ఒకటి ఇచ్చారండి యాక్చువల్గా ఇది ఒక మంచి ఆర్టికల్ అంటే మనం తీసుకున్నప్పుడు ఈ లీగల్ సిస్టంలో ఉన్న ఏవైతే జడ్జ్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి సంబంధించిన ఆర్టికల్ అనమాట ఇది చూద్దాం ఒకసారి మనం ఏ మ్యారేజ్ స్టోరీ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ అంటే ఇప్పుడు ఈ వివాహ వ్యవస్థ అనేది ఇప్పుడు మన భారతదేశంలో కానీ ప్రపంచ దేశాల్లో ఎక్కడైనా సరే ఒక మనిషి జీవితంలో వివాహ వ్యవస్థ అనేది ఇంపార్టెంట్ అది ఆడైనా మగైనా కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఏ మ్యారేజ్ స్టోరీ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ అంటే ప్రతి ఒక్కరి యొక్క ఈ వివాహ వ్యవస్థకు సంబంధించిన కథ అనేది ప్రతి ఒక్కరి యొక్క కథ ఇది ద కేరళ కోర్ట్ హ్యాస్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు మేక్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ లెస్ ఆ ఎక్స్క్లూజనరీ అంటే ఇప్పుడు ఈ కేరళ కోర్టుకి ఒక అవకాశం వచ్చిందనమాట మ్యారేజ్ లెస్ అంటే మ్యారేజ్ అనేది తక్కువ అంటే మ్యారేజ్కి వివాహానికి తక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వటం అనేది ఒక మినహాయింపు అంటే అది ఒక మినహాయింపులానే చూడాలా దాన్ని ఒక మినహాయిస్తున్నాము మనం ఈ మినహాయింపులో పక్కన పెట్టే విషయంలో చూడాలా అంటే మ్యారేజ్ వ్యవస్థకి చాలా ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి అనే సంబంధించిన ఆర్టికల్ అండి ఒకసారి ఈ ఆర్టికల్ ఎలాపోయి ఉందో దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ మనం ఒకసారి చూద్దాం అటానమీ ద రైట్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ స్వయం ప్రతివృత్తి ఎక్స్ప్లిసిట్ క్లియర్ స్పష్టం ట్యాంజిబుల్ రియల్ పల్పబుల్ పరిగణింపబడే ఎసోటరిక్ పజిల్ వెగ్యు అస్పష్ట డివాస్టివేటింగ్ డిస్ట్రక్టివ్ రూవినెస్ విధ్వంసకర డిప్రివేషన్ పావర్టీ లేమి జర్మేన్ రిలవెంట్ అప్లికబుల్ సంబంధించి ఎన్విసేజ్ మెయిన్ ఇంటెండ్ ఉద్దేశించు లెజిటిమేట్ కన్ఫర్మిటీ టు గో టు ద లా ఆర్ రూల్ ధర్మము అబ్స్ట్రాక్ట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ పంప్ పరిగ్రహించు శాంక్టిఫికేషన్ పవిత్రీకరణ ఎకంపెని చంపరాన్ ఎస్కార్ట్ తోడు వెళ్ళు బ్లేటెంట్ అన్కన్సీల్డ్ అన్డిస్గ్రెస్డ్ పచ్చి లిజిటిమేజ్ వ్యాలిడేట్ పర్మిట్ చట్టబద్ధం పర్పోటెట్లీ ఇంటెన్షనల్లీ ఉద్దేశపూర్వకంగా కోమిట్ పర్పిట్రేట్ నేరం చేయు ఈగిలిటేరియన్ ఈక్వలేరియన్ సమతావాది ఆర్బిటరీ ఛాన్స్ స్వేచ్ఛ అయినా ట్రంప్ విన్ విక్టరీ ఘన విజయం ఇవి దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ అండి ఒకసారి మనం ఆర్టికల్లోకి వెళ్తే కనుక ద ఓన్లీ థింగ్ దట్ ఈజ్ అ స్పెషల్ అబౌట్ ద స్పెషల్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఈజ్ దట్ ఈట్ అలౌడ్ ద ఫెసిలిటీ ఆఫ్ ద ఆఫ్ ఆఫ్ ద ఫెసిలిటీస్ ద రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్ రిలీజియస్ మ్యారేజెస్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఒక స్పెషల్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ అనేది ఉంది దాంట్లో ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటంటే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ స్పెషల్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్లో ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఇది దేనికి అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది అంటే ఈ పెళ్లి యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ మనకు మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత మ్యారేజ్ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది జరుగుద్ది అనమాట సో ఇంటర్ రిలీజియస్ మ్యారేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే మన మత మార్పులు అంటే ఒక మతం నుంచి వేరే మార్పులు హిందువులు ముస్లింలు కానీ హిందువులు క్రిస్టియన్లు అలా మత ప్రాతిపదికన వేరు వేరు మతాల వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకునే దానికి అవకాశం కల్పించే విధంగా ఈ స్పెషల్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ అనేది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్లో అరేంజ్ చేశారనమాట ఇన్ దట్ సెన్స్ ఇట్ ఈస్ అ లెజిస్లేటివ్ టూల్ ఫర్ సోషల్ ఛాన్స్ అండ్ అటెంప్ట్ టు రిమూవ్ ఏ సోషల్ బ్యారియర్ టు ద ఎక్సర్సైజ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ అటానమీ అంటే ఇక్కడ ఈ యొక్క చట్టం ద్వారా ఏమైందంటే ఇది ఒక ఒక అవకాశాన్ని కల్పించింది అనమాట దీనికి అందరికి ఏదైతే సోషల్ ఛాన్స్ ప్రతి ఒక్కరికి సమానమైన అవకాశాలు కల్పించడానికి ఏదైతే సామాజిక అవరోధాలు ఏవైతే ఉన్నాయో సోషల్ బ్యారియర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని తీసేసి ప్రతి ఒక్కరి యొక్క స్వయం ప్రతిని అంటే ఎవరికి ఇష్టమైన నచ్చిన వాళ్ళని వాళ్ళకి చేసుకునే అవకాశం ఎవరికి నచ్చిన వ్యక్తిని లేదా లేడీని కానీ జెంటర్ని కానీ వ్యక్తిని కానీ పెళ్లి చేసుకునే అవకాశాన్ని కల్పించడం కోసం స్వయం ప్రతిపత్తి ఇవ్వడం కోసం ఈ చట్టం అనేది ఒక అవకాశాన్ని ఇచ్చింది అనమాట ఇన్ ద లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ ద సుప్రీం కోర్టు హ్యాజ్ అ చాంపియన్డ్ ద కాజ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ అటానమీ ఇన్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ లవ్ సెక్స్ అండ్ అ మ్యారేజ్ ఇన్క్లూడింగ్ ఇన్ షాఫిన్
ఈ కోర్టు అనేది కొన్ని కొన్ని వాటి మీద అంటే ఈ సుప్రీం కోర్టు అనేది కొన్ని కొన్ని తీర్పులు అనేది ఇచ్చిందనమాట దీనికి సంబంధించి ఈ లవ్ ప్రేమకు సంబంధించి తర్వాత ఈ సెక్స్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఇది సెక్స్కు సంబంధించి తర్వాత ఈ మ్యారేజ్కి ఈ వివాహానికి సంబంధించి కొన్ని తీర్పులు ఇచ్చిందనమాట షఫీన్ జాహన్ వర్సెస్ అశోకన్ కేసు రెండు వేల పద్దెనిమిది తర్వాత శక్తి శక్తి వాహిని కేస్ ఆఫ్ యూనియన్ దానికి యూనియన్ ఇండియాకి మధ్య ఏదైతే ఉందో ఆ కేసు రెండు వేల పద్దెనిమిది తర్వాత నవతేజ్ జోహర్ సంబంధించిన కేసు అది కూడా యూనియన్ ఇండియా సంబంధించి కేసు అనమాట దీనికి సంబంధించి వాళ్ళు కొన్ని తీర్పులు ఇచ్చారనమాట నవతేజ్ జోహర్ నాట్ ఓన్లీ డీడ్ ద కోర్ట్ హోల్డ్ సెక్షన్ త్రీ సెవెంటీ సెవెన్ ఆఫ్ ద ఐపీసీ టు బి అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ ఇట్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ రికగ్నైజ్డ్ ద రైట్ ఆఫ్ ద ఎల్జీబీటీ క్యూ ప్లస్ కమ్యూనిటీ టు ఎక్స్ప్రెస్ దేర్ ఇండివిజువాలిటీ సెక్సువల్ ఐడెంటిటీ అండ్ లవ్ ఆన్ పర్ విత్ హెటరోసెక్సువల్ యాజ్ అ ఫండమెంటల్ టు ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ రైట్ టు ఈక్వాలిటీ నైన్టీన్ రైట్ టు ఫ్రీడమ్ అండ్ ట్వంటీ వన్ రైట్ టు లైఫ్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఇప్పుడు ఈ నవతేజ్ జోహర్ కేసులో ఏంటంటే అది ఒక సెక్షన్ త్రీ సెవెంటీ త్రీ సెవెంటీ సెవెన్ ఐపీసీ సెక్షన్ త్రీ సెవెంటీ సెవెన్ని అది ఒక్కటే హోల్డ్ చేయడం అంటే దాన్ని అదుపులో పెట్టడానికి ఒక్కటానికి ఆ తీర్పు అనేది పరిమితం అవ్వలేదు అంటే ఐపీసీ త్రీ సెవెంటీ సెవెన్ సెక్షన్ కింద ఏంటి అంటే ఎవరైతే సేమ్ సెక్స్ వాళ్ళు ఉంటారో అది చట్టరీత్య నేరం సేమ్ సెక్స్ వాళ్ళు ఆ యొక్క సెక్సువల్ ప్రాక ఆ శృంగారంలో పాల్గొనడం అనేది ఒక చట్టరీత్య నేరం అనమాట దాన్ని ఒక్కటాన్ని ఆ యొక్క తీర్పు ఈ తీర్పు అనేది ఆ ఒక్క చట్టాన్ని ఆపలేదనమాట దాంతోపాటు ఇంకా ఏం చేశారు అంటే వాళ్ళు ఎల్జీబీటీక్యూ అంటే ఏంటంటే లెస్బియన్ గే బైసెక్సువల్ ట్రాన్స్జెండర్ క్యూర్ వీళ్ళందరికి సంబంధించిన ఆ కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన వాళ్ళ యొక్క ఇండివిజువాలిటీ వాళ్ళకి సంబంధించిన సెక్సువల్ ఐడెంటిటీ కానీ అంటే వాళ్ళ యొక్క సెక్సువల్ గుర్తింపు వాళ్ళు సెక్సువల్గా గుర్తించాలి వాళ్ళని అంటే వాళ్ళు సేమ్ సెక్స్ వాళ్ళతో అంటే ఒకే స్వయం ప్రతి స్వయం లింగ పరపక్కం అంటారు చూసారా అలా చేస్తారని దాన్ని గుర్తించాలా తర్వాత వాళ్ళ దాని ప్రకారం ఏంటంటే వాళ్ళకు కూడా ఈ ఫండమెంటల్గా ఆర్టికల్ ఏంటంటే రైట్ టు ఈక్వాలిటీ వాళ్ళని కూడా సమానంగా చూడాలి వాళ్ళ మీద అసూప్ అస్పృశ్యత భావం కానీ డిస్క్రిమినేషన్ కానీ అలాంటివి చూపించకూడదు మనం చూపించకుండా రైట్ టు ఈక్వాలిటీ ప్రకారం వాళ్ళు కూడా మన సమాజంలో సమానంగా చూడాలి తర్వాత రైట్ టు ఫ్రీడమ్ వాళ్ళ స్వేచ్ఛ వాళ్ళకి కల్పించాలి వాళ్ళకి ఎలాంటి సెక్సువల్ కోరికలు ఉన్నా కానీ వాళ్ళకు వాళ్ళకున్న స్వేచ్ఛను వాళ్ళకి వదిలేయాలన్నమాట అంతేకాని దాన్ని మనం క్వశ్చన్ చేయకూడదు తర్వాత రైట్ టు లైఫ్ వాళ్ళకి జీవించే అధికారం ఇవ్వాలి అంటే అలాంటి వాళ్ళని చంపేయడం కానీ వాళ్ళ మీద దాడులు చేయడం కానీ చేయకూడదు అనమాట దానికి సంబంధించి ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది ఒక తీర్పుని ఇచ్చింది అనమాట డిస్క్రిమినేషన్ అంటే ఇప్పుడు మనకు వివక్ష అనేది డిస్క్రిమినేషన్ అంటే ఏంటంటే వివక్ష అనేది ఈ వివక్ష అనేది ఎలా జరుగుతుంది ఏ పిటిషన్ రీసెంట్లీ ఫైల్ ఇన్ ద కేరళ హైకోర్టు బై ఏ మేల్ సేమ్ సెక్స్ కపుల్ ఛాలెంజెస్ ద కాన్స్టిట్యూషనాలిటీ ఆఫ్ ద స్పెషల్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ దట్ ఇట్ డిస్క్రిమినేట్ అగెన్స్ట్ ద సేమ్ సెక్స్ కపుల్ హూ వాంట్ టు ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీస్ దే రిలేషన్షిప్ త్రూ మ్యారేజ్ అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇక్కడ ఈ డిస్క్రిమినేషన్ ఈ వివక్షతకు సంబంధించిన కేసు అనేది ఎలా ఫైల్ చేశారంటే ఈ కేరళ హైకోర్టులో ఒక సేమ్ సెక్స్కి సంబంధించిన ఒక కపుల్ అనేది ఒక జంట అనేవాళ్ళు వీళ్ళు ఈ స్పెషల్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ని కాన్స్టిట్యూషనల్గా ఇది చట్ట విరుద్ధము అని చెప్పేసి వీళ్ళు ఒక కేసును ఫైల్ చేశారు ఎందుకని ఇది ఇది యొక్క చట్టంలో వివక్షత ఉంది ఈ చట్టంలో ఏంటి డిఫరెంట్ సెక్స్ ఉన్నవాళ్ళు అంటే వేరు వేరు లింగాలు ఉన్నవాళ్ళు ఇప్పుడు ఆడ మగవాళ్ళు వేరే వేరే మతాల వాళ్ళు మ్యారేజ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది కానీ ఒకే సెక్స్కి అంటే ఒకే ఇద్దరు పురుషులు కానీ ఇద్దరు స్త్రీలు కానీ పెళ్లి చేసుకునేదానికి అవకాశం ఈ యొక్క చట్టంలో లేదు సో ఇది కాన్స్టిట్యూషన్ యొక్క రాజ్యాంగ పరంగా విరుద్ధం అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఇచ్చే కేసు వేశారు అంటే ఇప్పుడు మగోళ్ళు మగోళ్ళు పెళ్లి చేసుకొని వాళ్ళకి ఒక చట్టబద్ధత ఇవ్వాలా ఆడవాళ్ళు ఆడవాళ్ళు పెళ్లి చేసుకున్నా కానీ వాళ్ళకు కూడా లీగల్గా అప్రూవల్ ఇవ్వాలనేది వీళ్ళ యొక్క ఉద్దేశం అనమాట ఎట్ వన్ లెవెల్ ఇట్ సీక్స్ ఏ సింపుల్ అండ్ లాజికల్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ దేర్ రైట్స్ ఆల్రెడీ రికగ్నైజ్డ్ బై ద సుప్రీం కోర్ట్ ఇన్ నవజి నవతేజ్ జోహార్ ద రైట్ ఆఫ్ సేమ్ సెక్స్ కపుల్ టు ఎక్స్ప్రెస్ దేర్ సెక్సువల్ ఐడెంటిటీ రైట్ టు ప్రైవసీ అండ్ ద అండ్ నాన్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఇన్ ద కండక్ట్ ఆఫ్ దేర్ పర్సనల్ ఎఫైర్స్ అండ్ ద రైట్ టు బి రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ ఫుల్ మెంబర్ ఆఫ్ సొసైటీ అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు దేని ప్రాతిపదికన ఈ కేసు వేశారంటే ఈ యొక్క వీళ్ళు ఇలాంటి కేసు వేయడానికి ఆస్కారం ఎవరు ఇచ్చారంటే సుప్రీం కోర్టు ఈ నవజీత్ నవతేజ్ జోహార్కి సంబంధించిన కేసులు ఏం చేసింది అంటే వాళ్ళకు ఒక
to refuse their plea would cause them very real tangible damage considering that a uh, marriage carries a range of legal right and um, protection available during the marriage as well as on its uh, dissolution by divorce the right to seek maintenance or death or death uh, the right to inherit property అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళ యొక్క ఒక ఏదైతే కేసుని దాన్ని మనం గనక రిజెక్ట్ చేయాలి అంటే మాత్రం చాలా కష్టం అనమాట దాన్ని రిజెక్ట్ చేయడానికి అంత ఈజీ ఏం కాదు ఎందుకని ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఏంటంటే ఒక మ్యారేజ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే అది ఒక సామాజిక బాధ్యత అనమాట ఒక చట్టపరమైన ఒక హక్కు అనేది మ్యారేజ్ చేసుకోవడం అనేది ఒక హక్కు అనమాట దేనికోసం అంటే ఒక రైట్ టు ప్రొటెక్షన్ కోసం తర్వాత ఆ మ్యారేజ్ సంబంధించిన ఏదైనా జరిగినా కానీ అంటే ఒకవేళ విడాకులు ఇచ్చినప్పటికీ కూడా వాళ్ళ సంబంధించి వాళ్ళ కొంత మెయింటెనెన్స్ కోసం కొంత భరణం అనేది ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది లేకపోతే ఎవరైనా ఒక జంటలు ఇద్దరులు ఎవరైనా భార్యాభర్తలు ఇద్దరులు ఎవరైనా చనిపోతే కనుక పూర్తిగా ఏం చేస్తారు వాళ్ళని అంటే వాళ్ళకి సంబంధించిన ఆస్తులు ఏవైనా ఉంటే కూడా వాళ్ళకి నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళకి అంటే వాళ్ళకి సంబంధించిన ఆస్తులు కూడా వీళ్ళు తీసుకోవచ్చు అనమాట ఈ యొక్క తీసుకో ఇది విషయాలన్నింటినీ దీంట్లో పరిగణలోకి తీసుకుంటాం ఈ మ్యారేజ్ సంబంధించిన అంశంలో ఏ మోర్ ఎసోటోరిక్ బట్ లెస్ డివాస్టింగ్ డిప్రివేషన్ కాజ్డ్ వుడ్ బి ద ఇన్యాక్సెసిబిలిటీ ఆఫ్ సింబల్ దట్ ఆర్ జర్మెన్ టు హౌ పీపుల్ విజువలైజ్ దేర్ ఐఎన్టీస్ అండ్ ఎన్విసైజ్ దేర్ రిలేషన్షిప్ అంటే ఇక్కడ అర్థ స్పష్టంగా ఎసోటరిక్ అంటే ఏంటంటే అస్పష్టంగా ఉన్న అంశం ఏంటి అంటే కానీ అస్పష్టంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇది డివాస్టివేటింగ్ అనమాట అంటే వి విధ్వంసకరమైంది అనమాట అంటే ఇది అస్పష్టంగా అర్థం పర్థం లేకుండా ఉన్నప్పటికీ ఇది ఒక నాశనాన్ని కలగించే విధంగాను డిప్రివేషన్ అనమాట పూర్తిగా లేమి ఏమీ లేని అనమాట ఎందుకని దేనికి అయిందంటే ఇన్యాక్సెసిబిలిటీ ఆఫ్ ద సింబల్ దట్ ఆర్ జర్మెయిన్ అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకు వాళ్ళిద్దరూ యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళిద్దరికి కరెక్ట్ సంబంధం జర్మెయిన్ అంటే జర్మెయిన్ అనే దానికి అర్థం ఏంటంటే సంబంధం అనమాట వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్య సంబంధాన్ని మనం ఎలా చూపించాలనేది సమాజానికి ఎలా చూపించాలని అర్థం పడతం లేదు ఇప్పుడు ఒక ఆడ మగ పెళ్లి చేసుకున్నారనుకోండి వాళ్ళిద్దరి సమాజాన్ని ఎందుకంటే ఒక మంచి కుటుంబం కోసం రాబోయే నెక్స్ట్ జనరేషన్ కోసం వాళ్ళ పుట్టే పిల్లల కోసం అది ఒక ఒక వ్యవస్థ చెప్పొచ్చు కానీ వీళ్ళిద్దరి సంబంధాన్ని ఎలా చెప్పాలా ఎలా చెప్పాలా అనేది ఎన్యాక్సిబుల్ వాళ్ళ ఎలా ఉపయోగం ఏందనేది హౌ టు పీపుల్ విజువలైజ్ వాళ్ళు ఎలా ఊహించుకోవాలా ఈ సంబంధాన్ని దేర్ ఐఎన్టీస్ తర్వాత ఎన్విసైజ్ దేర్ రిలేషన్షిప్ అంటే వాళ్ళకి ఎందుకు వాళ్ళ యొక్క రిలేషన్షిప్కి ఉద్దేశం ఏంటి ఇప్పుడు మనం యొక్క ఏదైనా ఒక ఆడ మగ పెళ్లి చేసుకున్నాం అనుకోండి ఆ రిలేషన్షిప్కి ఉపయోగ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఒక మంచి కుటుంబం వాళ్ళ నుంచి నెక్స్ట్ జనరేషన్ వస్తుంది అలాంటి దాన్ని ఒక రిలేషన్షిప్ ఉద్దేశించి మనం ఊహించుకోవచ్చు కానీ వీళ్ళ సంబంధం ఎలా ఊహించుకోవాలనేది ఇప్పుడు ఎవరికి అర్థం కావట్లేదు అంటే అస్పష్టంగా ఉందనమాట ఫర్ బెటర్ ఆర్ ఫర్ వర్స్ మ్యారేజ్ కంటిన్యూ టు బి కార్నర్ స్టోన్ ఆఫ్ సోషల్ ఇజ్మేసీ అండ్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఇన్ ఇండియా అంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ కనుక మనం పక్కన పెట్టేస్తే కనుక మన భారతదేశంలో ఈ యొక్క ఈ వివాహ వ్యవస్థ అనేది మెయిన్ కారణ స్టోన్ అనమాట ఒక ఒక మూల స్తంభం లాంటిది అనమాట దీనికోసం సోషల్ ఇజిటిమేసీ అంటే సామాజికమైనటువంటి భద్రతకు సంబంధించి కానీ లేకపోతే ఏదైతే హక్కు ఏదైతే ఉందో ఆ లిజిటిమేసీకి సంబంధించి ఒక ఒక ధర్మం సామాజిక ధర్మం లిజిటిమేసీ అంటే ఒక ధర్మం అనమాట సోషల్ సామాజిక ధర్మం అండ్ ఫ్యామిలీకి సంబంధించి కూడా ఇది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఫ్యామిలీ ఒక కుటుంబ వ్యవస్థకు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మన భారతదేశంలో ఫర్ ఆ మోస్ట్ ఆ మోస్ట్ పీపుల్ మ్యారేజ్ కమిట్మెంట్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఆర్ నాట్ ఆ అబ్స్ట్రాక్ట్ లీగల్ కాన్సెప్ట్ బట్ ఆ స్టేజెస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఆ యాస్పిరేషన్స్ విచ్ గివ్ మీనింగ్ టు దేర్ పర్సనల్ లైఫ్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం చాలామంది వంశాల్లో కనుక మనం కనుక చూసుకుంటే అంటే దీన్ని ఈ మ్యారేజీని తీసి పక్కన పెట్టడానికి అంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ అనమాట ఎక్స్ట్రాక్ట్ లీగల్ కాన్సెప్ట్ ఆ మ్యారేజ్ సంబంధించిన అంశాన్ని తీసి పక్కన పెట్టడాన్ని అనాల్సిన అవసరం లేదనమాట చాలామంది జీవనంలో చూసుకుంటే ఇది దీన్ని వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క డెవలప్మెంట్కి అభివృద్ధికి హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ తర్వాత వాళ్ళ యొక్క ఆస్పిరేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళ యొక్క కోరికలు ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని తీర్చుకోవడానికి వాళ్ళ యొక్క పర్సనల్ లైఫ్స్ని ఆనందభరితంగా చేసుకోవడానికి ఇది ఒక మెయిన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనమాట ఈ మ్యారేజ్ అనేది ఈ వివాహ వ్యవస్థ అనేది ది రిప్రజెంట్ ద శాంటిఫికేషన్ and uh, extinction of the deep emotional and uh, spiritual bond that may often accompany sexual inter- intimacy ante ipudu vaalu yokka edi vaalu ela represent cheskochu ante vaalu yokka sanctification ante goppatanani ante pavithrikarana ee yokka bandhani vaalu ela pavithranga ee marriage yokka sambandhinchina ee bandhanni vaalu ela pavithranga choopisthunnaru ante deep emotional and spiritual bondings vaalu iddar madhye unna oka sambandham anedi pavithranga ela choopisthunnaru
why this symbol should be the pursue of opposite sex couple do not stand scrutiny అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ విషయాలు పక్కన పెడితే అంటే వాళ్ళ యొక్క ఏది ఆపోజిట్ సెక్స్ వాళ్ళ యొక్క సంబంధించి ఏది మన లీగల్ మ్యారేజ్ సంబంధించిన అంశాలు కనుక పక్కన పెడితే కనుక ఈ మనం ఈ యొక్క హోమో సెక్సువల్కి సంబంధించి అంటే హోమోఫిబియా ఈ బ్యాల్ ఏంటంటే ఏంటంటే బ్లాట్ ఏంటంటే ఏంటంటే పచ్చి అనమాట ఈ పచ్చిగా ఒకే హోమోఫోబియా అంటే ఒకే సెక్స్ ఒకే జాతికి సంబంధించిన వాళ్ళు అంటే అయితే మగవాళ్ళు మగవాళ్ళు లేకపోతే ఆడవాళ్ళు ఆడవాళ్ళు సెక్స్ చేసుకోవడం అనేది మనం పచ్చిగా చెప్పాలి అంటే దీనికి ఎటువంటి లిజిటమసీ లేదు అంటే ఒక చట్టబద్ధ అనేది లేదనమాట దీనికి ఎటువంటి మనం లిజిటమైజ్ చేయలేము దాన్ని అటు చట్టబద్ధత ఇవ్వలేము ఎందుకని ఆ యొక్క వాళ్ళకి ఎటువంటి ఉద్దేశం లేదు ఇప్పుడు మనకు ఆపోజిట్ సెక్స్ ఉంది ఇప్పుడు మామూలు నార్మల్ సెక్స్ ఆడ మగ సెక్స్ చేసుకునే విధానం ఉంది దాన్ని మనం స్క్రూటినైజ్ చేయట్లేదు దాని మీద మనం ఎటువంటి పరి అంటే శీల పరీక్ష అనేది చేయట్లేదు మనం వీళ్ళ మీద ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే ఇది నేచర్కి విరుద్ధం కాబట్టి ఇలాంటివి చేస్తున్నాం సో ఇది పచ్చిగా చెప్పాలంటే ఇది ఒక పూర్తిగా రాంగ్ అనమాట అలాంటి అలాంటి విధానం ఇది పర్పోటెడ్లీ ద సోషల్ పర్పస్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ ఈజ్ టు ప్రొవైడ్ స్టెబిలిటీ అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక మనం చూసుకుంటే కనుక ఈ ఉద్దేశపూర్వకంగా పర్పోటెడ్లీ అంటే ఏంటంటే ఉద్దేశపూర్వకంగా చెప్పాలి అంటే ఈ సోషల్ మ్యారేజ్ అనేది ఈ సామాజిక పరంగా చెప్పాలంటే దేనికోసం అంటే ఒక స్థిరత్వాన్ని స్టెబిలిటీ నేర్పచడం కోసం తర్వాత దేనికి ఫైనాన్షియల్గా ఫైనాన్షియల్గా స్థిరత్వం ఏర్పడాలన్న మ్యారేజ్ కావాలా తర్వాత ఫిజికల్గా స్థిరత్వం ఏర్పడాలన్న మ్యారేజ్ కావాలా ఎమోషనల్ కేర్ అంటే వీళ్ళకి ఎమోషనల్గా వాళ్ళ మీద కేర్ ఉండాలి ఇప్పుడు మనం చూడండి మ్యారేజ్ చేసుకున్న వాళ్ళకి మ్యారేజ్ చేసుకున్న వాళ్ళకి చాలా వేరియేషన్ ఉంటుంది మ్యారేజ్ చేసుకునే వాడికి ఒక కంట్రోల్ అనేది ఉండదు ఖర్చులో కానీ లేకపోతే తిరగడంలో కానీ ఖర్చు ఏదేంట్లో కూడా కంట్రోల్ కంట్రోల్ ఉండదు కానీ మ్యారేజ్ అయినప్పుడు మాత్రం చాలా కంట్రోల్గా ఉండదు ఖర్చు పెట్టడంలో కానీ లేకపోతే ఏదైనా తిరగాలన్నా కానీ బయటకు వెళ్ళాలన్నా కానీ అమ్మ కుటుంబం ఉందని ఒక అలాంటి ఏదైతే ఎమోషనల్ కేర్ అనేది ఉంటుంది అనమాట దాంతోపాటు సపోర్ట్ వాళ్ళ కుటుంబాన్ని సపోర్ట్ చేయడం కోసం వాళ్ళు కొన్ని త్యాగాలు చేస్తారు అదే మేనేజ్ కానీ వాళ్ళకి వాడు ఏం త్యాగాలు చేసిన అవసరం వాడు ఇష్టం వచ్చేటట్ ఎట్లాగైనా తిరగచ్చు తర్వాత సెక్షువల్ ఇంటిమసీ అంటే ఈ యొక్క శృంగారపరమైన ఆ కోరికలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ యొక్క సంబంధం ఏదైతే ఉందో దానికి తర్వాత లవ్ అండ్ లవ్ టు ఇండివిజువల్స్ అంటే ఒకళ్ళ మధ్య ఒకళ్ళ మధ్య ప్రేమను పెంచుకోవడానికి ఈ యొక్క మ్యారేజ్ ఈ వివాహ వ్యవస్థ అనేది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట అంటూ ఫెసిలిటేటం ప్రోక్రియేషన్ అండ్ చైల్డ్ రేరింగ్ దీని ప్రకారం ఏంటంటే వీళ్ళు దీంతోపాటు ఇంకా ఏమి ఫెసిలిటేట్ చేయొచ్చు అంటే వీళ్ళ వేటిని తయారు చేయొచ్చు అంటే ప్రోక్రియేషన్ అంటే కొత్త వ్యవస్థను తయా సమాజాన్ని తయారు చేయొచ్చు అంటే వీళ్ళేంటి కొత్త జన్మ వాళ్ళ కొత్త పిల్లలు అంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్కి భర్తి ఇచ్చి కొత్త సమాజాన్ని ఏర్పరుస్తారనమాట తర్వాత ఏంది చైల్డ్ రేరింగ్ ఆ పుట్టిన పిల్లల్ని పెంచడానికి ఈ యొక్క వ్యవస్థ అనేది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఎసైడ్ ఫ్రమ్ ప్రోక్రియేషన్ అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక ఈ ప్రోక్రియేషన్ కనుక పక్కన పెడితే కనుక అంటే ప్రోక్రియేషన్ అంటే ఏంటి కొత్త జనరేషన్ పుట్టించడం అంటే పిల్లలు పుట్టించడం అని చెప్పాలంటే నన్ ఆఫ్ దీస్ ఆ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ ద జెండర్ ఆఫ్ ద పార్టీ పార్టీస్ కన్సర్న్ అంటే ఈ యొక్క ప్రొక్రియేషన్ ఒక్కదాన్ని పక్క పెడితే మిగతా అంశాలన్నీ కూడా ఈ జెండర్కి సంబంధించినవి కాదు అంటే సేమ్ సెక్స్ల వాళ్ళకి ఇలాంటి భావాలు ఉండొచ్చు అంటే డిఫరెంట్ సెక్స్ వాళ్ళకే ఇలాంటి అంటే ఈ సపోర్ట్ కానీ ఈ సోషల్ కేర్ కానీ ఫై ఫైనాన్స్ కానీ స్టెబిలిటీ కానీ ఇప్పుడు ఆపోజిట్ సెక్స్ వాళ్ళ వల్లే వస్తుందని చెప్పడానికి కాదు ఏ జెండర్ ఉన్న అంటే ఇద్దరు మగోళ్ళు కలిసి ఉన్నా కానీ ఈ యొక్క స్టెబిలిటీ ఇవన్నీ కూడా రావచ్చు అని చెప్తున్నారు అనమాట ఈ ప్రొక్రియేషన్ ఒక్కదాన్ని కనుక పక్కన పెడితే కనుక సో మచ్ యాజ్ ఆన్ ద బాండ్ ది షేర్ అండ్ దేర్ ఎబిలిటీ టు మేక్ ద రిలేషన్షిప్ వర్క్ అంటే ఈ యొక్క ఈ స్టెబిలిటీ ఇవన్నీ కూడా ఎంసీఆర్ అన్నీ కూడా దేని మీద ఆధారపడి ఉంటాయి అంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్న సంబంధం తర్వాత వాళ్ళ ఇద్దరి మంది ఉన్న ఆ రిలేషన్షిప్ మీద మీద మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటాయి ఒక్క ఆ ప్రొక్రియేషన్ తప్ప మిగతా అంతా కూడా అందరు ఈ రెండు ఏ సెక్స్ ఎవరికైనా కానీ ఒకే విధంగా ఉంటుందని చెప్తున్నారు అనమాట అండ్ ఈఫ్ ప్రొక్రియేషన్ వర్ క్వైట్ సో సెంట్రల్ టు మ్యారేజ్ ఆపోజిట్ సెక్స్ కపుల్ వుడ్ బీ రిక్వైర్డ్ టు ప్రూవ్ దేర్ ఫర్టిలిటీ అండ్ ఇండీడ్ కమి ఇండీడ్ కామిట్ టు హ్యావింగ్ చిల్డ్రన్ బిఫోర్ బిఫోర్ బీయింగ్ అలౌడ్ టు రిజిస్టర్ దేర్ మ్యారేజ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ ప్రొక్రియేషన్ ఉద్దేశించి కనుక మనం మాట్లాడుకుంటే కనుక ఈ యొక్క మ్యారేజ్ సర్టిఫికేట్లు అంటే వీళ్ళు మ్యారేజ్ చేసుకునే ముందు అలా అంటే ఆపోజిట్ సెక్స్ కపుల్ అనేవాళ్ళు ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ప్రూవ్ చేసుకోవాలా వాళ్ళకి అంటే ఫర్టిలిటీ అనేది అంటే వాళ్ళకి పుట్టి పిల్లలు పుట్టించే సామర్థ్యం
యాజ్ వీ నో దట్ ఈజ్ నాట్ ద కేస్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ కనుక పెట్టుకుంటే ఈ అంశాలు నేను డిస్కస్ చేస్తే అది కాదు ఇక్కడ ముఖ్య అంశం పిల్లలు పుడతారా నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఇవన్నీ కాదు ముఖ్య అంశం ద రైట్ ఆర్ ద లీగల్ ఎబిలిటీ టు మ్యారీడ్ అంటే వాళ్ళకి రైట్ అంటే ఒక హక్కు అనేది ఉండాలి దేనికి ఆ చట్టబద్ధమైన అవకాశం ఉందా లేదా మ్యారేజ్ చేసుకోవడానికి అనే అవకాశం ఉందా లేదా అనే దాని గురించి మనం మా మాట్లాడుకోవాలన్నమాట విట్ ఇట్ వుడ్ అపియర్ హ్యాజ్ అ లిటిల్ టు డూ విత్ ద రీజన్స్ కామన్లీ సైటెడ్ టు డినే మ్యారేజెస్ టు సేమ్ సెక్స్ కపుల్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇంకేంటంటే మనం చాలా చాలా చిన్న అంశాలు ఉన్నాయన్నమాట అంటే సేమ్ సెక్స్ వాళ్ళ యొక్క మ్యారేజ్ని మనం వెనక వాళ్ళు కొన్ని రీజన్స్ అనేవి లిటిల్ టు డూ విత్ ద రీజన్స్ అంటే ఆ రీజన్స్ కారణాలు అనేవి చాలా తక్కువ మాత్రమే చెప్తాయి అంటే వాళ్ళు ఎందుకు మ్యారేజ్ చేసుకోకూడదు అనే కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి చూసారా అవి కొత్త చాలా తక్కువ అంశాలను మాత్రం వివరిస్తాయి అనమాట దేర్ ఫోర్ ఎనీ కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ ద లా ఆఫ్ మ్యారేజ్ అవుట్ టు అవుట్ టు బీ కంప్లీట్లీ డైవర్స్ ఫ్రమ్ ద మౌల్డ్ దట్ ద మ్యారేజ్ ఈజ్ సోషల్లీ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు ఫిట్ అంటే ఇప్పుడు ఇలాంటి అంటే మ్యారేజ్ అనేది అంటే సేమ్ సెక్స్ వాళ్ళు కనుక మ్యారేజ్ చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఇది పూర్తిగా సామాజిక పరమైనగా ఏదైతే ఆ ఎక్స్పెక్టెడ్ అంటే సమాజం కోసం ఎందుకు ఈ మ్యారేజ్ వ్యవస్థను పెట్టారు ఆ మ్యారేజ్ వ్యవస్థ యొక్క మౌలిక ధర్మం ఏంటి దాన్ని ఎందుకు ఏర్పరిచారు అనే ఒక ఏదైతే ఉందో అది పూర్తిగా దెబ్బతింటుంది అని చెప్తున్నారు అనమాట ఏ యూనిక్ ఆపర్చునిటీ ఇప్పుడు ఇది ఒక యూనిక్ ఆపర్చునిటీ ఎవరికి అవ్వందిన అవకాశం అనమాట ఒక ప్రత్యేకమైన అవకాశం అనేది వీళ్ళ దొరికింది అనమాట ది పిటిషనర్ బిఫోర్ ద కేరళ హైకోర్టు ప్రజెంట్స్ ఏ యూనిక్ ఆపర్చునిటీ ఏ పొటెన్షియల్ ఫస్ట్ స్టెప్ టువర్డ్స్ ద మేకింగ్ మ్యారేజ్ యాజ్ యాన్ ఇన్స్టి ఇన్స్టిట్యూషన్ యాజ్ ఏ లీగల్ కాన్సెప్ట్ మోర్ యాక్సెసబుల్ అండ్ ఎలిగేటేరియన్ లెస్ ఆర్బిటరీ అండ్ ఎక్స్క్లూజనరీ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క కేరళ కోర్టుకి ఏదంటే ఒక మంచి అవకాశం వచ్చింది అనమాట చాలా యూనిక్ ఎప్పుడు వాళ్ళకి ఇలాంటి అవకాశాలు అనేవి చాలా అరుదుగా వస్తుంటాయి అనమాట ఈ యూనిట్గా అరుదుగా వచ్చే అవకాశాన్ని వీళ్ళు ఉపయోగించుకోవాలి అంటే వీళ్ళు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ పొటెన్షియల్గా అంటే ముందు దీనికి బలమైన అడుగు ముందు దేనికి వేయాలి అంటే మ్యారేజ్ అనే దాన్ని అది ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్గా ఒక వ్యవస్థలాగా దాన్ని చూడాలి అది ఒక లీగల్ కాన్సెప్ట్ అంటే చట్టబద్ధమైన ఒక అంశంగా దాన్ని చూడాలి దాన్ని మోర్ యాక్సెసిబుల్ టు ఈగలిటేరియన్ అంటే సమతా అంత అందరికీ ఈక్వల్గా ఉండే విధంగా దీనికి అంశాన్ని కలిగించాలి అంటే అందరికీ ఈక్వల్గా ఉండాలి మ్యారేజ్లో అంటే ఇప్పుడు ఈక్వల్గా ఉండాలంటే ఏంటి ఒక వ్యవస్థలో అందరికీ సమానమైన అవకాశాలు కలిగించాలంటే మొగ మొగాలకి ఆడోళ్ళు ఆడోళ్ళకనే కాదు ఓన్లీ ఎవరైతే ఉంటారో ఆ సామాజిక పరంగా ఆ సామాజిక సంబంధించిన అందరికీ ఈక్వల్గా ఇవ్వాలి లెస్ ఆర్బిటరీ అంటే ఒకళ్ళకి ఏదైతే ఉందో ఆ స్వేచ్ఛ అనేది దానికి కొంచెం తక్కువ ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి అంటే మనకు స్వేచ్ఛ ఉంది నాకు స్వేచ్ఛ ఉంది కాబట్టి నేను మొగోడిని మొగోడిని చేసుకుంటాను అలాంటి అంశాలు కాదు లెస్ ఆర్బిటరీ ఆ స్వేచ్ఛ అని ఆర్బిటరీ అంటే స్వేచ్ఛ ఆ స్వేచ్ఛ అనేది తగ్గించాలన్నమాట అండ్ ఎక్స్క్లూజనరీ దాన్ని ఏం చేయాలా మ్యారేజ్ అనేది 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 ఖచ్చితంగా ఏంటంటే వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఎక్స్క్లూజివ్గా అనమాట వాళ్ళకి మాత్రమే పరిమితం చేయాలన్నమాట ఇట్ గివ్స్ ద హైకోర్ట్ ద ఛాన్స్ టు ప్రయారిటైజ్ ద ఫండమెంటల్ అండ్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఆఫ్ ద పిటిషనర్స్ ఓవర్ ద అబ్స్ట్రాక్ట్ హెట్రోనార్మటివ్ టెండెన్సీ ఆఫ్ ద మెజారిటీ టు డినే లెజిటిమసీ ఆఫ్ ద రిలేషన్షిప్ దట్ ఆ ఛాలెంజ్ అప్రెసివ్ సోషల్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ హైరార్చీస్ అంటే ఇప్పుడు సవి ఈ హైకోర్టు అనేది ఒక ప్రయారిటైజ్ అంటే ఈ ఫండమెంటల్ అండ్ హ్యూమన్ రైట్స్ ప్రకారం ఈ పిటిషనర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఏంటి అంటే వాళ్ళకి ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ కలిగించిన అంటే వాళ్ళకి అవరోధాన్ని కలిగించినట్టు దేనికి సంబంధించి హెటర్నోనార్మటీస్ నుంచి అంటే హెటర్నోనార్మటీస్ అంటే ఏంటి అంటే ఎవరైతే నార్మల్ సెక్స్ ఉంటుందో అంటే ఆడ మగ మధ్య జరిగే శక్తిని హెటోనార్మల్స్ అంటే నార్మల్గా జరిగే సెక్స్ అనమాట టెండెన్సీ ఉన్న మెజారిటీ వాళ్ళ నుంచి డినే లెజిటిమసీ ఆఫ్ ద రిలేషన్షిప్ దట్ ఛాలెంజ్ అప్రెసివ్ సోషల్ స్ట్రక్చర్ అండ్ స్టేబుల్ హైరాలజీ అంటే అలాంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఆ మెజారిటీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వీళ్ళకి కలిగే వ్యతిరేకతను కానీ తర్వాత రిలేషన్షిప్స్ కానీ ఆ ఛాలెంజ్ అనేది ఆ సోషల్ స్ట్రక్చర్కి సంబంధించిన ఈ ఎస్టాబ్లిష్ హైరాలజీస్ అవన్నీ కూడా తగ్గించాలి వాళ్ళకి అంటే వాళ్ళు ఏదో చేసుకున్నారంత మాత్రాన వాళ్ళకి ప్రయారిటీ ఎక్కువ ఇవ్వకూడదు అంటే వాళ్ళకి వాళ్ళకి వాళ్ళని మళ్ళీ ఏనేటట్టుగా దూరంగా పెట్టకూడదు అని చెప్తున్నాను అనమాట ఈ అదర్ వర్డ్స్ ఇట్స్ హై టైమ్ టు టైమ్ లవ్ అండ్ లాజిక్ ఆర్ గివెన్ ఏ ఛాన్స్ టు ట్రిమ్ ఫోవర్ హోమోఫోబిక్ ట్రెడిషన్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ 